Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Izura binti Muhammad Sobri, berusia 35 tahun. Okey, saya seorang juruteknologi mamat perubatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Saya juga seorang pencinta, penggemar, pengguna barangan Shakely. Okey, saya um, seorang senior supervisor dan uh, berincome RM3,000 sebulan. Okey, saya nak share tentang um, bagaimana menjana income dengan Shakely. Okey, kita kena uh, bermula dengan tiga uh, kata kunci ini iaitu uh, use, uh, share dan build. Okey, use uh, adalah guna, share adalah kongsi dan build adalah uh, bina. Okey, saya akan uh, mula satu persatu. Okey, saya akan start dengan use. Okay, use. Kenapa saya uh, guna Shakely? Ya, macam itulah soalan dia kan kiranya. Okay, saya bermula uh, dengan Shakely pada 2012. Iaitu pada waktu itu saya menyusukan anak saya. Saya tercari-cari suplemen yang uh, perlu diambil oleh seorang ibu yang menyusukan anak. Saya seorang yang bekerja dan saya rasa macam uh, susu semakin kurang ataupun tenaga saya semakin kurang. So, saya perlukan something to boost up my energy dan memperbanyakkan susu. Saya google dan saya jumpa uh, semestinya Shakely. Kalau sampai sekarang 2020, google pun masih nampak perkataan Shakely. Okay. Apa yang saya konsumsi pada waktu itu? Okay, uh, ESP, vitamin C, Vitally, B Complex dan Alpha Alpha. Saya makan lima item itu. Saya makan secara konsisten dan um, ia membuahkan hasil iaitu saya berjaya menyusu anak saya sehingga lima tahun tanpa susu formula. Beruntunglah hai suami saya sebab tak payah, tak pernah membelikan susu formula kepada anak. Uh, saya kat kerja saya pam. Uh, Pam isi dalam um, botol kecil. Pam isi dalam botol. Itu je lah kerjanya setiap hari kat tempat kerja demi untuk anak yang berada di taska. Okey, dekat taska pun alhamdulillah taska anak saya pandai mengendalikan uh, susu ibu. Um, anak saya hanya konsum susu ibu sahaja. Saya tak bagi susu tepung. Ada juga saya beri susu tepung tapi uh, ia adalah beri susu coklat dan pada itu usianya 3 tahun ke atas. Uh. Pada usia 3 tahun ke atas, anak-anak pun dah tak 100% memerlukan susu. Mereka uh, lebih memerlukan makanan untuk survive, betul tak? Okay. Sebab tu uh, susu formula ni uh, hanya macam bagi sedap kat dia lah. Tapi dia tak guna susu putih, dia hanya susu coklat. Susu putih dia tahu susu mama je. Okay. Sebelum dan selepas konsum Shakely. Apa perbezaan saya? Okay. Sebelum saya konsum Shakely, um, saya mengalami masalah kesihatan iaitu gastrik yang sangat teruk, migraine dan kulit um, kulit muajah yang uh, tak sekata uh, macam tu. Okay. Okay. Um, bagi mereka yang um, ada penyakit gastrik, air kapur lah orang katakan air kapur tu sentiasa kena ada dalam handbag saya, dalam kereta dan sentiasa dibawa ke mana-mana sebab gastrik saya memang um, selalu datang. Almost every day saya kena gastrik. Dan migraine pun ada um, tak tak kerap tapi um, setiap minggu tu bolehlah dikatakan ada datang je. Okey bukan setiap hari tapi ada datangnya. Um, selepas saya konsum Shakely, gastrik saya uh, semakin berkurang dan pada ketika ini 2020 boleh dikatakan uh, sangat-sangat kurang iaitu selama setahun pun boleh kira dengan jari lah itu pun saya rasa mungkin pada bulan puasa uh, macam tu pada bulan puasa saya kena gastrik itu pun sehari dua sahaja macam tu tak sekerap dahulu macam saya kata sekerap dahulu um, air kapur tu memang sentiasa menjadi peneman tapi sekarang gastrik saya dah sangat-sangat tak ada dan boleh dikatakan tak ada ha. ok migraine Dulu saya kerap kena migraine, okay? Sekarang pun ada tapi tak sekerap dahulu Dan sekarang ni saya masih boleh bear dengan sakit tu Kalau dahulu bila kena, saya kena selesa baring ha, Tapi sekarang ni saya masih boleh melakukan tugasan ha. Maknanya, um, Shakely helps, okay? Ahli Alhamdulillah, dibesarkan dalam family yang uh, syakna kesihatan Dan um, 
sentiasa makan uh, sentiasa jaga pemakanan dan suplemen tu sentiasa juga ada okey macam misal kata ayah saya um, seorang pemakan suplemen dan misal kata kalau suplemen tu tinggal sikit dalam botol dia akan cepat-cepat susah ayah order uh, macam kalau habis tu macam takutlah uh, Ayah dan ibu saya ada penyakit darah tinggi, ada kecil manis, ada kolesterol sikit tapi ia sangat terkawal. Setiap enam bulan pergi jumpa doktor uh, tetapi um, um, ianya terkawal. Okey yang kedua iaitu share. Okey bagaimana saya kongsi dengan orang. Um, Bak kata mentor, kita kena makan, kita kena rasa baru kita boleh cerita. Kita tak boleh... Uh, Mengada-adakan cerita ataupun tipu customer ataupun kawan-kawan kita tentang uh, barang yang kita jual Tak ada berkat lah katanya kan okay. Cara saya kongsi adalah macam saya cakap tadi Kita makan, kita rasa, kita cerita uh, Kita cerita dengan acara kita tersendiri Tak perlulah macam saya tak berapa gemar sangat macam ayat-ayat komputer ataupun ayat-ayat macam robot macam tu kan Saya lebih suka berkongsi uh, di media sosial seperti Facebook, di WhatsApp nah, Terutama di WhatsApp, lebih senang untuk berbicara di WhatsApp Impian saya dalam Shakely Okey, semestinya uh, pada bulan ini adalah bulan terakhir untuk saya mencapai Uh, final stage car bonus okay, Saya betul-betul nak sangat Sebab saya dah 3 bulan dah berusaha Dengan bersungguh-sungguh Untuk uh, meng, uh, be, Mendapat uh, first uh, Stage pertama, stage kedua Stage ketiga berturut-turut Dan bulan ini saya pasti Dan harus Menamatkan uh, final uh, Stage uh, car bonus saya okay. Itu impian saya Yang pertama Okey, impian saya yang kedua adalah saya nak grow bersama-sama um, downline business saya supaya mereka pun sama-sama dapat mencapai uh, bonus yang sangat besar supaya mereka pun dapat mencapai impian mereka. Okey, rata-rata impian mereka adalah semestinya uh, untuk memperbaiki kehidupan uh, seperti um, nak ada rumah, uh, rumah, kait rumah baru. Uh, rumah sendiri Nak uh, menunaikan umrah Bawa ibu ayah menunaikan haji ya, Macam tu So impian saya uh, Nak grow bersama-sama mereka Supaya mereka dan saya Dapat mencapai impian kami Bagaimana kita nak uh, bantu anak-anak bisnes kita supaya berkembang bersama okay. Ia adalah menjadi satu kesalahan Ataupun um, Seorang leader tu Sangat selfish Kalau anak-anak um, Downline Ataupun downline-nya Tak berkembang bersama Okay Penting untuk seorang leader Bangun bersama anak-anak Dan uh, Bagi saya um, Seorang leader Tak boleh Mencampur adukkan Emosi Ataupun uh, Mood dia Setiap hari uh, Dalam bisnes Dan juga uh, Dalam kehidupan Sebab Mood dan emosi ini berjangkit okay. Misal kata kalau seorang leader itu um, Tak ada mood Macam tak ada mood pada hari itu Ataupun moody Dan uh, okay. so, semua leader ada grup whatsapp okay. So dalam grup whatsapp dia Dia tak ada memberi apa-apa input Dia uh, just senyap sepanjang hari So mood, mood itu akan terbawa-bawa Kepada downline dia juga sebenarnya okay. Dan Uh, mood itu akan berjangkit sebenarnya okay. So setiap hari seorang leader Kena um, Mood dia kena sentiasa best ha, Emosi dia kena sentiasa best Bukan hanya untuk Bisnes tapi untuk kehidupan Berkeluarga, bekerja Dan bermasyarakat okay. Sebab emosi ni sangat uh, Dia boleh berjangkit sebenarnya Dia boleh berjangkit Bila emosi tu tak best Pergi dekat orang dan uh, Satu hari tu rasa macam tak best Sangat nak macam tak seronok Okay Bila saya berurusan dengan uh, customer ataupun rakan-rakan Saya semestinya menjadi diri, diri sendiri okay? um, Rata-rata kawan saya mungkin sudah tahu perangai saya Cara saya bercakap, cara saya um, berbual uh, Rata-rata mereka saya harap okay, uh, tahu intonasi saya dan um, perangai saya ha, Macam itulah So saya cuba mendapatkan uh, persefahaman di situ supaya uh, customer ataupun kawan-kawan tu tak lari ya.
um, bagi saya tak payahlah nak terlalu menjadi robot macam um, jadi jadi robot macam kita bercakap pun macam kita bercakap dengan sangat-sangat orang yang strangers lah, macam tu ataupun kita bercakap dengan komputer tak kita just uh, jadi diri kita kita cakap macam biasa cakap macam kita berhadapan dengan orang tu okey um, list nama prospek okey list nama prospek saya selalu tekankan kepada downline-downline saya list nama prospek ni sangat-sangat penting okey um, dan ia juga diajar oleh mentor-mentor uh, kita kena ada list nama prospek ni okey satu bulan um, sekurang-kurangnya kita kena ada 50 list nama prospek supaya kita uh, tidak buntu untuk um, approach uh, mereka uh, kita Every month kita uh, setiap bulan kita kenalah approach orang yang baru supaya database kita berkembang tak stuck macam tu kan kita perlu approach orang yang baru dan kita setiap bulan pun kita kena renew kita punya database dan prospecting list kita supaya uh, customer kita lebih berkembang dan grow business kita grow um, macam ni okey uh, kita ada 50 nama okey nama yang memang klien kita nama klien kita so pada bulan hadapan kita kena cari lagi 50 nama supaya uh, 50 bulan ni, bulan lepas dan 50 bulan baru sudah menjadi 100 orang. Okey? Kita ada 100 orang customer. Dan pada bulan ketiga kita kena cari 50 lagi supaya ia akan menjadi 150 sebabnya customer 50 orang pada bulan pertama akan repeat order pada bulan ketiga. Okey. Macam itulah caranya it goes it goes sampai sampai bisnes kita Betul-betul stabil ha, macam tu Saya akan pastikan benda tu akan berlaku lah Supaya kita sendiri tak stuck Mana kita nak pergi, macam mana kita nak buat Manakah semua yang kita nak cari Cara-cara okay. uh, uh, nak cari uh, list nama prospek tu Banyak sangat cara Daripada Facebook, daripada kenalan-kenalan Daripada grup-grup um, WhatsApp Anak-anak uh, sekolah ke, taman ke uh, Banyak sangat cara So every month kita kena cuba renew kita punya Phone book actually, phone book, handphone kita kita kena renew dan nama-nama uh, Facebook kita kena renew supaya benda tu setiasa berkembang. Oh, bagaimana saya kongsi uh, pengalaman bersekli dengan rakan-rakan dan customer? Okay, um, kata orang uh, kita kena makan dan kita kena rasai perubahannya baru kita boleh cerita dekat orang. Uh, ia adalah menjadi kesalahan kalau kita nak jual barang tapi kita pun sendiri tak makan dan kita sendiri tak rasa it's like macam kita tipu orang tu okay? kita tipu testimoni kita te kita tipu um, pengalaman sendiri padahal kita tak rasa pun benda tu tapi bagi saya um, cara saya menjual adalah saya cerita apa yang saya guna apa yang family saya guna apa yang kami rasai Barulah kita boleh senang bercerita dengan orang okay? um, Cerita secara santai Tak perlu bagi saya Tak perlu nak terlalu serius I'm just being me Saya cerita um, pengalaman saya Dengan cara saya tersendiri ya, Macam tu